以后就跟爸爸和奶奶一起住吧，好吗？妈，你不是高血压头晕吗？你赶紧躺下休息会儿。我那是被气的，我现在一看见洋洋啊，我什么都不高了，我头也不疼了。妈，那既然你没事了，要不我现在给你办出院？出院？出什么院呀？我不出院，我得让陈冉知道，他都把我气的血压高了，我都气住院了，我得让他难过，我得让他内疚。哎，对了，你可不能告诉他洋洋在咱这儿呢啊！啊，他们已经知道了。知道了，你说的吧？你傻呀你！你怎么能告诉他洋洋在这儿呢？他们该把洋洋领走了。缺不缺心眼儿啊你？是我和妈妈说的。姐夫，阿姨，我是来给你们道歉的。那天在学校门口，我年轻不懂事，太冲动了，所以我今天来跟你们说声对不起。然后我听说因为那件事儿。阿姨血压高住医院了，我特意去买了点能降血压的橙子和猕猴桃来看你。得得得得，你甭道歉，拿着你的东西赶快走，赶快走啊！你这是黄鼠狼给鸡拜年，你没安好心。你拿点什么这什么破水果什么猕猴桃啊，什么葡萄乱七八糟，你就想把我孙女骗走啊？我告诉你，门儿都没有。妈，赶快走！妈什么妈？这这叫医生来，这这医院什么猫啊狗啊都放进来了，这是什么医院？赶快轰走！别激动，别激动，走走。啊，走啊！哎呦，气得我这头这疼哦！哎呦，嗯，洋洋，来吃一个。郑哥，我跟你解释一下啊，我今天把洋洋接来，呃，一呢是给他买了一个他喜欢的玩具，这是我很早以前就已经答应他的。二呢，你也看到了，我妈现在高血压犯了，洋洋就是最好的降压药。这些事情我已经跟小冉说过了呀，怎么，你们不放心我，非要跟到这儿来啊？对不起，那天学校的事儿，我做的不对。你要这么说的话，我也有不对的地方。你不对的地方不是在学校门口，是你背叛我姐的那一天。你怎么说话的呀？好歹我也是你姐夫，好吗？我告诉你，这是我跟小冉之间的事情，你少掺和。当然，你要掺和也行，你回去劝劝小冉，别跟我离婚。你认识我姐的时间要比我跟她认识的时间更长吧？我姐是什么性格，你还不了解吗？别人能左右她的决定吗？在你伤害她这么深的情况下，她都没有跟我抱怨过一句你的不是。所以，我希望你放弃洋洋的抚养权吧。哼，瞧你这话说的，我好歹也为这个家辛辛苦苦付出了很多。洋洋是我的女儿，她的成长离不开我，离不开我的照顾和陪伴。这样。你回去告诉小冉，如果她真的要跟我离婚，行，孩子的抚养权我是不会放弃的。啊，还有啊，我妈现在高血压犯了，等我什么时候把这边安抚完了，我再把洋洋送回去，好吗？哎，我来看你们，我没有跟我姐说，我姐不知道，我们就在家里等你，你说到做到啊。要不我再去医院找他们一趟吧。再去？你去过医院了？你去找过他们了？我去了。我去，就是想跟他们道个歉，因为我不想因为那天学校门口的事情，他们又在背后搞小动作，所以，所以我去了。别再去了。会送洋洋回来的
还能相信他们吗？姐，万一他们又耍无赖，不把杨送回来怎么办呀、啊？有一点我确定，我跟简佩然都是爱杨洋的。要是将来杨洋没有选择我，那只能说明我不是个合格的母亲，没有资格和能力抚养他。你懂吗？再等等。我知道，你去医院是为了洋洋，不是为了洋洋，最起码这次不是，这次我是为了你，我什么都做不了，我想要保护简贤，想要挣回洋洋。所以才跟他们动了手。没想到我最后把事情弄得更糟糕。我想安慰一个人的时候就会哭的姐姐，但是因为不是从小一起长大的姐弟，那样的话我总是说不出口。我也想着什么时候。我可以给姐姐做一顿饭吃，但是因为姐姐每次都工作的太晚了，所以每次做好的饭一遍一遍的热。我想为姐姐做些什么，想着能够帮姐姐分担一些什么。可是我就什么都做不了，也因为我实在是没有什么更擅长的事情了。所以才想到了替姐姐去低头道歉，因为从小就活在了别人的指指点点里，我早就习惯了。你弟弟我最擅长的事情就是给别人道歉啊。我们没有做错什么，我们不需要跟任何人道歉，听见了吗？别看了，我爸已经走了。